Good evening, guys, and thank you very much for joining today. And this is going to be our session number four, so welcome, everyone. And thank you for making the time and taking the time to be here. So, well, we're going to continue today with a class, and um, we're going to try to work in section number two. Because actually, yesterday we stopped in section number one, but today we're going to continue with section number two. And just before we begin, what I will do very quickly is that I will pass the attendance. Solo paso la lista y luego nos vamos directamente a lo que es el contenido. Okay. Um, let me see. It's loading. Give me one second. Okay. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Eh, Carmen Aida Hernández. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Eh, Delmis Araceli López Portillo. Eh, Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Eh, Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Eh, Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo, thank you. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Eh, Lorena Dinora Rosa Ábalos. Eh, María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Eh, Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Eh, Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Noel Alvid Escobar Rodríguez. I am here. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Present. Thank you. Roberto de León Hernández. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Roxana. Eh, Sandra Carolina Fuentes de López. Walter Denis Torres Pérez. Y Jancy Herminia Moya García. Present. Thank you. Okay, very good. So if you were not from the very beginning of the class, do not worry, because I will pass the attendance at the end again. Okay, so no worries at all. So, well, guys, as I was saying before, thank you very much for joining. Don't forget to activate your cameras and also to add your name as you're doing, right? Remember that on the, um, well, I don't know if it's right or, or left section of your computer. And in, in my computer, it will show your name. So I would prefer to have it as you um, do when you're doing, right? So let me go ahead and start sharing the screen with you. And well, it, Antes de comenzar, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta acerca de la plataforma? ¿Algún ejercicio que no hayan podido realizar? ¿O algún inconveniente que hayan tenido con la misma? Hay nada más, teacher, eh, para los compañeros que en la, en la sección 3, eh, ahí tienen que usar bastantes contracciones porque si no, no las respuestas, aunque sean correctas, no, no las no se las da como buenas si no usan contracciones en la número 3. 
Es correcto. Thank you very much, Francisco. Francisco, ¿verdad? Sí. Thank you, Francisco. That's true, right? Así van a ir descubriendo, eh, pues, algunas cosillas como las que yo les comentaba el día de ayer y el día anterior, el día de ayer, <ríe> que les decía, a veces, pues, es un poquito como delicado, ¿verdad? Y, y si uno no encuentra esa forma correcta de ingresar la, la información, entonces, eh, se lo va a tomar como una respuesta incorrecta, aunque usted lo esté digitando, pues, de, de la forma como, como debería ser. Así que, thank you very much, Francisco, for your... Um, comments. We really appreciate that. Y no sé si alguien pues haya tenido algún inconveniente aparte del que Francisco ya nos comentó y que lo pudo manejar súper bien. Yo, teacher, tengo una pregunta. ¿Quién es? Solo levante la mano para poder ver yo quién está. Ahí la estoy levantando, se la estoy poniendo ahí la manita. No, Nuria. no me aparece. Nuria, dígame. Nuria. Ajá. Eh, fíjese que yo ayer me quedé después de la clase eh, revisando porque no había alimentado la plataforma ni había hecho los ejercicios, realmente me ha costado un poquito para serle honesta, sí estuve en la charla eh, explicativa, pero me ha costado un poco. Uh -huh. Pero ayer en el ejercicio 1.13, cuando ya estamos viendo los, de, los números de teléfono, ¿Sí? eh, eh, da una lista de personas que quiere que, que uno tiene que escuchar el audio Correcto. y poder contestar pero uh -huh. eh, Jennifer Miller uh -huh. no dice en el, en el audio no está el número de Jennifer Miller de uh -huh. Nicole salta a Michael Ota uh -huh. en el audio es Entonces, el mismo del anterior sí pero sí, ahí, ahí está solo quiero escuchar lo que no es Quiero, quiero escuchar lo que Nuria tiene que decir. Ajá, Nuria, dígame. Gracias, chicos. Ahorita vamos. Gracias. Eh, solamente esa era la pregunta, porque realmente no sé, como les repito, hasta ayer entré a la plataforma, yo no lo escuché. Qué bueno por los compañeros que ya lo pudieron hacer, pero yo no lo escuché. Está bien. No se preocupe, Nuria. Muchas gracias por, por la pregunta. Y sí, fíjese de que con ese ejercicio eh, siempre pues tenemos ese inconveniente, porque eh, es... Sí, tiende a, a confundir un poco porque ah, durante la conversación, ¿verdad? Pues la que habla es Jennifer, ¿verdad? La que estamos escuchando en el audio. Y es más, lo vamos a escuchar ahorita para que podamos aclarar la duda porque yo sé que no solo usted la tiene o la va a tener, tal vez otro compañero la tiene, pero no ha preguntado. Pero yo ahorita lo voy a, le vamos a poner play y vamos a ver el por qué eh, eh, dentro del mismo audio vamos a encontrar ese teléfono que a usted le hace falta, ¿ok? Así que let's go ahead and do it. Dime one second. Solo voy a ir acá. Y pues para el que no ha llegado por ahí, ya pues va a poder hacerlo sin ningún inconveniente. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-7645. 3648, right? Yes, that's right. 201 555 3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646. Okay, so if you, if you could hear, Nuria, okay, uh, Jennifer says, Oh, but we are roommates, right? Entonces, in English, roommate is un compañero de cuarto, right? So they are, I'm going to type it in the chat, they are roommates, 
el Zoom compañeras de habitación. Entonces, luego ella para presentar el número de teléfono dice our phone number. Listen. Right? Yes, that's right. 201-555-3646. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Okay, so that is the reason why, Nuria, because he says it's the same number. It's the same phone number, right? That's the reason why. ¿Contestamos su pregunta, Nuria? Sí, teacher, muchas gracias. Vaya, excelente, ya sabe la orden. Este, dígame, alguien había levantado la mano, creo que fue Noel. No sé si me equivoco. Hola, sí, yo le mandé la mano. Lo que sucede es que yo tenía duda porque es, no me recuerdo qué parte es que estaba explicando el this y el does, como que eran pasado. Entonces yo ahí quedé en, como en duda en qué momento se debe de utilizar en una oración. Perdón, ¿cuál es la expresión que, por la que usted me está preguntando? Ah, era el does, creo que es T-H-O-O-C-C-E. Creo que así se escribía. Entonces, eh, no me recuerdo muy bien en, dónde, en qué parte lo mencionaba, pero sí lo explicaban ahí y no me quedó muy claro. Pero tiene el número de ejercicio, tiene el numerito acá, de esos que están acá arriba. Lo voy a localizar y... y Ajá, y me avisan. Ah, perfecto, gracias, muy amable, Noel. Entonces, a lo más tenga el número, me lo, me, lo, me lo manda ahí por el chat o me, o me levanta la mano y con mucho gusto le contesto. Ok, ¿alguien más que tenga una pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, pues acá eh, será el phone number, ¿verdad? Este mismo phone number le queda a ambas porque son compañeras de cuarto. Dígame, Cindy. No, mi pregunta es en base al WhatsApp. Yo ayer empecé, fue mi primer día recibiendo clases. Pero eh, quería saber si en WhatsApp va a enviar alguna información o algo, porque a mí solo me, me sale que, me, que ya estoy incluida en el grupo, pero no me parece ninguna información ni nada. Y Eso es. Que había enviado algo. Perdón, este, es que fíjese que se le escucha por interferencia su voz. Usted está preguntando por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, entonces esa información está, ese es un link que le mandaron junto con el para entrar a esta clase. Es un buen correo. En el correo sí. donde usted encuentre el link para entrar a esta clase, ahí mismo hay un link que dice grupo de WhatsApp y usted le da clic y automáticamente la agrega. No tiene que hacer nada más, solo darle clic al link y ya pues va a aparecer agregada en el grupo. Ajá, es que ya estoy. Se supone que ya estoy en el grupo, pero no me aparece nada. Pero ayer usted dijo que había mandado algo, parece, al grupo, pero a mí no me ¿A qué hora se ¿A qué hora se agregó usted, perdón? Eh, quiero ver, no me parece, no me parece, pero fue, eso mismo lo mandaron ayer, ayer mismo, ah, okay. las 5, digamos. Sí, no, esa información yo lo mandé, yo la mandé temprano, pero vamos a hacer algo, voy a, este, voy a reenviarlo nuevamente y pues, vamos a ver si me deja ahorita. Si es que media vez ustedes ya, pues... Eh, ya están, creo que es esto, quiero ver. Sí, creo que es esto. Ahí va otra vez toda la información, todo lo que yo había mandado se va a reenviar en este momento. Ok. Eh, Está bien, gracias. Bueno, dígame, eh, ¿alguien más tenía una pregunta? Yo vi dos manos levantadas, pero solo, solo quería contestar bien la pregunta de Cindy. ¿Alguien más? No, nadie más. Ok, muy bien. Give me one second. Okay, so well, pretty much that's how uh, the questions work, ¿verdad? Como les digo, pues durante la clase es el momento en el que usted puede hacer las preguntas, ¿verdad? 
eh, con respecto a cualquier situación que esté pasando en la plataforma o para reportar algún, eh, algo que usted haya identificado. Pues generalmente siempre encontramos la respuesta, ¿verdad? But it's important for you to know how it works. Esta parte de acá, chicos, estos son bookmarks, ¿verdad? Entonces este, usted solo le da clic acá, por ejemplo, si yo digo, ay, bueno, ya se me acabó el momento que yo había apartado para hacer la plataforma, pero quiero acordarme dónde me quedé y me quedé en el 1.3. Entonces yo le doy a clic, a, le doy clic acá al bookmark, al separador. Entonces yo ya sé que aunque me mueva y aunque yo entre, aquí me va a aparecer mi bookmark. Y aquí, ah, bueno, aquí me quedé en el uh, 13, I mean 1.13. Entonces cuando yo ya lo he completado, Solo le vuelvo a dar clic y pues ya se desaparece el marcador para que yo continúe trabajando. Y luego pues vuelvo a hacer lo mismo donde yo me quedo. Entonces ahí le vuelvo a poner el bookmark para acordar. Ok. Eh, bueno, so let's move on then to uh, the material. Let me stop sharing here and I will start um, sharing the presentation. Solo una cosa chicos, no se les olvide a la persona, no se le olvida Noé. Eh? darme el, el, el número de ejercicio para revisarlo porque ya luego al final de la clase pues es un poco difícil. Sí, ahorita lo ando buscando. Vaya, excelente, gracias. Eh, pues tiene que ser eh, como meta, nosotros nos ponemos todas las secciones para el día viernes, doctora, ¿verdad? Entonces para el día de mañana usted ya tiene que haber, haber debe haber finalizado la sección 1 y 2 o si usted quiere agregar más todavía puede hacerlo, ¿verdad? O sea, no, no hay como un día, digamos así, específico, pero eh, nosotros como meta nos ponemos el viernes, ¿verdad? Para que eh, pues ya se vaya reflejando ahí en el sistema. ¿Ok? Eh, no sé si alguien, alguien de ustedes le han contactado para hacerle saber los ejercicios que, no, que, que han hecho de la plataforma o a nadie le han, le han contactado, me imagino, no sé. Okay, so let's see. Uh, yesterday we stopped here and we're talking a little bit about the phone numbers, right? Dígame, Hugo. Yo soy una consulta con respecto a lo de la grabación en el spell. Creo que ahí decía que hiciéramos 10 eh, diez nombres que había que, que estar deletreando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí salía una plataforma donde se graba y luego se manda el link. Entonces, yo no sé a dónde era que tenía que mandar ese link. No sé si ahí donde dice discusión o algo así. Bueno, yo, yo ahí lo pegué, ¿verdad? No sé si está bien ahí. Sí, es correcto. Es acá. En la parte de discusión es donde usted agrega este, ese tipo, de, ese tipo de, de ejercicios, ¿verdad? Además... Eh, aquí está, aquí aparece lo que usted envió, ¿verdad? Entonces todos los posts que ustedes suban, ¿verdad? Acá van a aparecer y sí, tienen que aparecer aquí en el, en el feed del post que usted que, que se ha realizado acá. Entonces si usted quiere volverlo a escuchar, entonces ahí solo le da clic y lo hizo de forma correcta, así que muy, muy bien. Gracias, gracias. You're welcome. Ok, very good. So let's move on. Y pues para el que no ha entrado a la plataforma, don't forget to do it by tomorrow, ¿ok? Teacher, ¿y por qué? Porque luego los viernes, entre el viernes y el sábado, revisan las plataformas y empiezan a llamar por teléfono, ¿verdad? Mire, este, ¿por qué no ha realizado el ejercicio? Este ejercicio era para esta semana, ¿cuándo lo va a realizar? Entonces, pues si ustedes son como yo, que no, no, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, prefiero mejor hacerlo antes que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, Let's work on that. Mejor hagámoslo antes para evitarnos eso. Y una cosita más, chicos, es pero de suma importancia que envíen el comprobante del manual. Eh, a mí me enviaron un mensaje el día de hoy. Como ustedes saben, pues nosotros, tanto ustedes como yo, estamos a distancia de administración. Pero hoy sí me mandaron un mensaje eh, pidiéndome, por favor, que les pidiera, ¿verdad? Que envíen ese comprobante. Es de suma importancia. Ese comprobante no es en sí para inglés corporativo. Ese comprobante es para INSAFORP. Entonces, para el día de mañana, ese comprobante debe, debe estar ya con INSAFORP. Así que si usted lo recibió ya sea por correo o en su WhatsApp personal, envíelo de la misma forma como lo recibió. Imprímalo 
llénelo, ¿verdad? Y le da reenviar a la misma persona que se lo envió, que se lo envió a usted, ¿verdad? Que sin ese comprobante, pues, eh, puede haber ahí algún inconveniente, ¿verdad? Con esa forma. Solamente eso, chicos. Eh, teacher, eh, con respecto a, esa, a ese documento, yo lo, yo lo llené. Lo firmé y todo así en mi computadora. Eh, se lo envié a la persona y, y le pregunté a la persona si estaba correcto el documento, cómo se lo envié. Eh, pero no me dio respuesta si lo recibió o no lo recibió. No, y se lo mandé al chat de WhatsApp. Sí, generalmente ellos le van, si ellos encuentran un problema, ellos le van a hacer saber. Eh, pues usted, eso sí es eh, a veces un poquito eh, tardado las respuestas. ¿Por qué, teacher? Pues solo imagínese que en cada grupo hay 30 personas y pues por día hay unos cinco grupos, cinco por 30 personas todos los días, ¿verdad? Entonces, es, es bastante gente a la que se le escribe y me imagino que con lo que ellos tienen contacto. Si en dado caso ellos necesitan algo más, ellos le van a hacer saber, pues porque no conviene que ese documento vaya llenado de forma incorrecta. Así que no se preocupe si ellos no le contestaron en su momento. Yo sé que pues probablemente es porque están ocupados, porque sí me consta. Pero, este, pero si no le dijeron nada es porque el documento va bien. Así que no, no se preocupe, no hay problema. Okay, so let me go back here. And as I was saying before, eh, we started working with the numbers and we said that we have three different numbers, right, that we can provide, which are a phone number, home phone number, and work phone number. So in El Salvador, we have the three of them. Now, el home phone number ya no es tan famoso como antes, no es tan popular, ¿verdad? Today is your cell phone number, right? Your cell phone number, it's the one that you used every time. Ya, ni mucho, ni mucho menos el phone number, unless, right, they request it, but it's just very weird. And then, now we're moving to section number two, right? Now, in section number two, we continue talking about the... Um, the verb be, right, which is something that uh, we're going to be uh, also including for that uh, particular, right, for that particular um, topic. So it says, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags, right? So these are some of the things that you can find, right, in a, in a bag, generally, right? And uh, it says here, we got a pair of sunglasses, right, a CD player, a wallet, a hairbrush, um, an address book, a camera, keys, and a cell phone, right? So those are the things that actually we can find in a, in a, in a book, I mean, in a bag, right? But what about you guys? ¿Qué otras cosas ustedes andan en sus bolsos, right? So go to the chat, go to the chat, and please tell me what other objects, right? What other objects do you carry, I mean, you carry in your bag? So let's go ahead and move to the chat, okay? How do you say alcohol hell in English? I think it's hand sanitizer, right? Pencil, okay? Okay, Noel, ya lo vamos a revisar. Solo voy a, voy a explicar un poquito el tema y luego revisamos. What else? Um, well, uh, when I used to go out, right, for teaching, right, or to teach, yeah, you are carrying masks, right? Um, perdón, Claudia, no le entiendo la pregunta. Your Peter, disculpe, es que en la pantalla no logro ver eh, el ejercicio que estamos viendo ahorita, el de los... Las cosas que solemos tener en nuestra cartera, no logro verlo en la pantalla. Es que están en el chat. Lo okay, están trabajando entonces, en el chat. Ok, el, entonces en la pantalla nos hemos quedado en 1.6 de Alphabet. No, en la pantalla tengo yo eh, los objetos que tiene usted en su bolso. Probablemente Ajá. lo que le va a tocar es salirse de la reunión y volver a entrar porque creo que su teléfono tiene el problema o su dispositivo. Ok, ok, eso haré entonces, gracias. Sí, bueno. Okay, earphones, that's correct. Well, actually, uh, what else? Generally, I would carry a um, bottle of water, right? Uh, a notebook, right? Um, then 
um, probably some tissues, right, or toilet paper, etc. right? Espérame. Ahorita voy a revisar. What about now? ¿Y ahora? Okay, very good. So, uh, I was saying, right, generally those are the things that we can carry. Now, what happens then, uh, it says by the end of this class, you will become familiar with the usage of these and these, right? These, these. Now, that's, uh, you know, that's a word that probably it's a little bit difficult to pronounce because actually we're not native speakers and our native language or our first, pardon, our first language is Spanish, right? So that's going to be a little bit difficult. And then we have this conversation there and it says there are interesting right and we have a conversation with between three people here we have wendy we have helen and we have rex right now what they are doing here is that they are kind of celebrating a birthday right and they are using these um words in order to specify you know the type of object they are talking about so there we have in when this is wow what's this it's a camera oh Cool, thank you, Helen. It's great. You're welcome, she says. And now, this is Rex, but now open this box. Okay, and what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice, right? Those escucha muy convencida, Wendy, right? But uh, she, he he's very happy, right? To um to give away a pair of earrings, okay? So here we have, and what we're going to take from the set, from the conversation is the following. Let's take a look at the examples. So it says the question, what are these, right? Now, for this particular structure, we have one for singular and one for plural, right? So this one is going to be used with singular nouns, right? And this is going to be used with plural nouns, right? Okay, so that means that cuando yo los voy a utilizar también debo tener mucho cuidado con el verb be, right? Because if it is going to be singular, that means that I'm going to use is or isn't. But if it is going to be plural, then it means that I'm going to use are or aren't, okay? For example, okay, I can say, this, this is my book, right? This is my book. Or I can say this isn't my house, right? Now, what about plural form? Well, if I have these, right, that's going to be these are my classmates, right? These are my classmates. Or these aren't my shoes, right? Me los cambiaron. These aren't my shoes. Okay, so whenever I have these ones, all what I, all that I have to make sure is that I'm using the right verb, be, right? The right form of verb. Be. Now, the pronunciation. Con la pronunciación, pues la verdad es que es bien similar. ¿Cómo lo puedo diferenciar en que el primero es un sonido corto y el segundo es largo? This, this, and these, these, these are my classmates. These, uy, perdón. these aren't my shoes. This is my book. This is in my house, right? This. So one is short and the other one is a little bit longer. Okay, so that's what I can take from here, and I'm going to erase here this information, right? And just just, just for you to know, don't forget. Um, can you say this? Okay, so after that, what can we find? Well, we can find some examples, right? And it says there, this, this, it, and they. So though, that's gonna be for plurals, right? So this is a camera. These are cameras. What's this? It's an earring. What are these? They're earrings, right? 
Si es uno, it. Si son varios, they. Right? Now, in contractions, if I'm using it, that's going to be it is. Right? And if it, if it is there, so that means they are. And again, here it's the verb be contracted when I'm asking, for example, the question, what's your name? So what is your name? So it's up to you if you want to use the contraction or if you want to use the full form, okay? Now let's go ahead and work in the, on the exercise, right? Just complete these conversations and then practice with a partner, right? So here we have, it says, what are these? There are keys, right? What's this? It's a CD player. Por supuesto, hoy en día, quien nos usa ya nadie, right? So, but I still remember. Todavía recuerdo haber usado un Walkman. Sí, chicos, tanto así. Así recuerdo usar un Walkman. Okay, so let's move on to number three. Okay, so there you have what. What, what. ¿Cuál sería la pregunta? Vamos a ver, volunteer. Voluntario. No olviden levantar la manita. Veamos, inventa, dígame. What are these? This one? Okay. What are these? Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Um, they are backpacks. I don't know. Muy bien. Right. So what are these? They're backpacks. Thank you very much. Okay. So who's next? Cindy, yo creo que dejó la manita arriba, pero no sé si quiere participar. Okay. Uh, what is this? What is this? Mm -hmm. It is a watch. Very good. Excellent. Now, in her case, Cindy, she needs the full forms, right? Uh, uso las, las formas completas, or you can use the contractions as the ones that I have on the screen, right? So, what's this? And what's this? Right. I mean, it's a watch. It's a watch. Very good. What about the next one, number five? Volunteer for number five? Volunteer, Francisco, thank you. Uh, what is this? It's a cell phone. Very good, right? So what is this or what's this, right? What is this or what's this? So it's a cell phone, very good. What about number six? Number six, who's next? Number six? Okay, Alejandro Lino, digan. What is this? Uh, this is sunglass. Okay, muy bien. Vamos a ver, quiero escuchar a Daisy. ¿Cuál respuesta utilizaría usted acá, Daisy? Thank you, Alejandro. What are these? Mm -hmm. They are sunglasses. Thank you very much, okay. So in this case, Alejandro, he was giving me his answer, but in a singular form, right? Él me dio una respuesta en singular, pero la palabra son glasses está en plural. Entonces, para ello necesito usar la forma plural, ¿verdad? Right, so what are these? They're sunglasses, right? So I have to make sure and I have to pay attention also to the, um, to the noun, right? Siempre poniendo atención a los nouns y usted. Luego se va a acostumbrar y va a ser como que, ah, sí, esta es tercera persona, o no, no, esa no es singular, right? So, all what you have to do is to pay attention to that. Now, what happens in 2.5? It says, by the end of this class, you will learn how to form yes and no, uh, yes, no, and where questions would be. Now, eso es, esa es la razón, digamos, por la que yo, eh, en la sección 1, presento todas las posibilidades con el verb be. Entonces, nosotros ayer, nosotros ayer vimos un tema que es importantísimo y que yo en lo personal lo considero crucial con respecto a las estructuras, right? We talked a little bit about just no question and information questions. Entonces, we're going to read the conversation right now and then probably some of you will uh, volunteer yourself to read it aloud and then we're going to move from there. So, I'm going to read it first. Yo la leo primero y luego ustedes pues participan y la leen entre ustedes. So, uh, we have Kate, Jode, and a waiter, right? So Kate says, oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. 
I bet they're on the table in the restaurant. And then the waiter comes, you know, with a kiss in, uh, in his hand. Excuse me, are these your keys? <gasps> yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet, right? So, ella dándole ánimos a la pobre Kate, right? And y él ni siquiera llevaba su billetera, pero bueno. So, let's go ahead and uh, have some volunteers. Who wants to read the conversation? I need three volunteers. Bueno, no, dos volunteers. Imelda y Francisco. Okay. Francisco, ayúdeme usted con Kate. Perdón, con Joe. Imelda, ayúdeme con Kate. Y yo, pues, les ayudo con el waiter. Okay? Go ahead. You begin, Imelda. Oh, no. My car keys. Relax, Kate. Are they in your Purex? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. And is this your wallet? Um, no, it's not. What is your wallet, yo? In my pocket? What? Wait, wait a minute. Then is my wallet. That's my wallet, right? Very good. Thank you very much, Imelda and Francisco. Okay. And well, actually, uh, what we're going to get from the conversation, it's pretty much um, the way we're asking questions, right? Number one, eh, oh, keys, Cindy, that's keys, right? Because si you go keys, es un keys, right? <laughs> that's something different, it's a distinct. Entonces, la pronunciación correcta es un poquito más extensa, es keys. Keys es beso, keys son llaves right um and sometimes when you have questions about pronunciation what you can do is the following you go here and let's just check it very quickly cuando tengan preguntas sobre pronunciación por ejemplo verdad qué palabra vamos a ver um yo sé que ya sabemos cómo pronunciarlo verdad pero Eh, yo siempre hago esto, me vengo acá y pues de, de hecho yo todos los días lo ocupo, yo todos los días leo y todos los días me encuentro con palabras que no conozco, así que, eh, por ejemplo, tenemos acá, notebook, right? So, all what you do is to come to Google and you type the word and then you can add the word meaning, o sea, significado, right? And, uh, eso sí, se lo vamos a poner en inglés, ¿verdad? And then you come here and what you do is that you click on the pronunciation button. Notebook. The speaker, speaker button. And here it, it displays, I mean, yeah, it displays um, a different section, right? And it says learn to pronounce. So you click on there and pretty much what you're going to find, it's a mimic, right, of how to pronounce the word. So pretty much you have here, like, uh, how would you say it? The speaker option again, and here you have this section of your of the face, right, showing the mouth, and pretty much what you will be able to see is the way the person moves the lips, the teeth, and the tongue to pronounce the word properly. So you click on here, notebook, and it gives you the pronunciation. And if you want to listen to it slowly, si vamos a escucharlo más despacio. Porque, ay, teacher, no me fijé. <laughs> so you click on the button here and you slow it, slow it up. Notebook. Okay. And there you go. So here you have another button, right? And this button, it's an option that you have to practice, right? Entonces, si yo quiero practicar y si yo quiero, pues, comprobar que lo estoy diciendo de forma correcta, le doy click. Notebook. Si 
sí, está, está atrasado, así que me imagino que es la señal del internet. Let's do it one more time. Notebook. No, no lo toma. Es por mi internet, creo yo. But here you click on practice. ¿verdad? Le da clic aquí a practice. Voy a, voy, a, voy a cerrar la plataforma un momento, porque eso... No sé por qué, pero me pone todo lento. Entonces, let's see. Notebook. No, no lo tomo, ¿ok? Pero generalmente, pues, le va a aparecer acá y usted puede escuchar y ver si se lo dijo de manera correcta o no, ¿ok? Eh, no, 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 ¿cómo no? Sí, Carlos, sí me funciona. Siempre, siempre explico esto, pero, pues, hoy no me lo tomo, pero yo, no es el, el micrófono, sino que creo yo que más bien es por el inter. Pero generalmente, sí, cuando le vengo y les explico acá, siempre ha funcionado, no sé por qué hoy no funcionó. Entonces, you can do that and down, right, if you want to go back to the meaning of the word. So you go click on back and you just continue reading the uh, definition of the word, right? So that's when you have questions about pronunciation. O lo otro que puede hacer, pues you go to YouTube, right? Go, you go to YouTube and you can uh, find, you know, more videos on how to pronounce that specific word. So that's pretty much how um, you can look for um, different, um, I would say pronunciation, um, no, no, different ways to find the pronunciation of a word. And as I was saying before, that's the information that we can get from here. Pretty much is going to be this one, right? When we have yes, no, and where questions would be. Eh, ayer vimos la fórmula. Vamos a ver, váyanse al chat y por favor dígame, ¿cuál es la fórmula para escribir yes, no questions? What's the formula for you to write or for you to formulate or for you to make up sentences, but with just yes, no questions? Vamos a ver, perdón, preguntas, just yes, no questions. Mm -hmm. Go to the chat and let me know, please. Sí, definitivamente fue por el internet que no me dejó grabar. Uh -huh. Vaya, verb, subject, complement. Muy bien, Cindy. Y falta pues el question mark, ¿verdad? Falta el question mark al final y that is correct, right? So that's the formula when I want to make up yes, no questions. Verb, subject, and complement. Uh, what about if I want to make up WH questions or information questions? So what would be the right way to do it? What is the formula for you to make up those questions? What is the formula? Eh, solo de mí un momentito. Eh, Noel, ya le contesté su pregunta. Sí, ya lo explicó. Gracias. Ok. Ok. Very good. So, WH... Well, Word, right, verb B, subject, complement, and question mark. Thank you very much, Cindy. That is correct, okay? Media vez usted sepa eso, 
no hay ningún problema porque usted va a saber dónde van a ir los elementos and that's it, right? So I know it sometimes it's kind of tricky, sometimes it's kind of difficult. As I said before, probably that was the most difficult part for me, right, when I was learning English. Pero a pesar pues que yo sé que las preguntas tienen como esa dificultad al usted tener una estructura, ahí está, no se, no, no está, no se, no se va a perder, right? Bueno, eh, what else? In the video, right, que es el mismo video que, con, del que estamos hablando acá con Noel, ¿verdad? Eh, there you have uh, more information about uh, the questions, right? The way we ask questions. Ahí tenemos la misma fórmula que nos acaba de compartir Cindy, que es lo que yo le compartí ayer a ustedes, ¿verdad? Primero va la WH word, luego tenemos super B, luego el subject y luego el complement. Decíamos que algunas veces teníamos subject, algunas veces no. Okay, verb B plus these and these, right, plus complement. Sometimes you can ask, right, is this your wallet? Are these your keys? Is this your cell phone? Are these your things, right? So, uh, son estos tuyos, verdad, son estos tus libros, o es este tu uh, traje, etc., right? So, it works the same as in Spanish. Funciona igual que en español. Right, and that's how we're going to use it. So before I move to that exercise, I'm going to stop for a moment and let me share this um, the platform. Vaya, me decía que es el, el ejercicio me dijo 2.3. So that's the one that I have right now. Y dígame, ¿cuál fue la parte del video que no había entendido? Para ver cómo le puedo ayudar yo. Están viendo la plataforma, ¿verdad? No, fue solventó, era la duda. Pero... ¿Perdón? No le escuchamos, Noel, disculpe. Lo siento. Eh, sí, ya la duda ya la solventó, solamente en la... Ah. Okay. Esa parte no entiendo en qué momento se usa y no sé cómo si es dos o, o, o no sé cómo se pronuncia. Those, uh -huh. Bueno, es lo mismo, lo, la única diferencia estamos hablando ya del lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Noel, si yo voy a utilizar this ones, right, como this and this, oh, Ok, o oh, si voy a usar that or those. Ok, si yo estoy utilizando cualquiera de estos dos, es porque los objetos están close or near, ¿verdad? Los objetos están cerca o enfrente de mí, ¿verdad? Si yo voy a utilizar that or those, entonces quiere decir que los objetos están far from me, ¿verdad? Que están lejos de donde yo estoy. Por ejemplo, I can say, um, Those are my books, pero lo señalo porque por supuesto no están aquí a mi alcance, ¿verdad? Entonces digo, those are my books, ¿ok? And I'm using those because the objects are far from me, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo tengo algo cerca, ¿verdad? Y yo puedo decir, this is my notebook, right? So, This is my notebook. Y digo, this is my notebook porque pues lo tengo en mis manos, lo tengo aquí cerca, entonces es close to me, es cerca de mí. But I can say, for example, no sé si alcanzan a ver aquella tiny house que está allá, una casita, me encantan las casitas chiquitas de juguete. Entonces yo digo, eh, that is a um, tiny house. Es una casita, right? That's a tiny house and it's mine, es mía. Ok. So that's a tiny house. Pero digo that, porque no la tengo cerca, está allá. Ok, that is a tiny house, that's mine. Ok, entonces, eh, that's the difference. Esa es la única diferencia. Siempre tengo uno con singular y uno en plural. Una, uno es para cosas que yo tengo cerca y otro es para cosas que yo tengo lejos. No sé si contesto su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Hoy sí me quedó claro. Vaya, qué bueno, no es la orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? Questions. No questions. Okay. Dígame, Cindy. Cindy. En la plataforma, hasta el día viernes tenemos para entregar, ¿hasta qué sección? 
1 y 2. Así como lo que aparece, yo siempre al principio de la semana, si usted se fija ahí en el chat, yo les mando una, una, una hojita, ¿verdad? Y en esa hojita es que lo, que sus, eh, lo que yo les pongo es eh, la información que van a estar trabajando para esa semana. Por ejemplo, es, de este caso, pues es una de color como, como aqua, no sé. Y dice, week one, section one and two, y, y de ahí dice, ahí les escribo yo, ¿verdad? During this week, we complete sections one and two in the platform or even more. O si quiere más, ¿verdad? O sea, ahí es up to you. Como les digo, yo tengo personas que ya a la segunda semana y me dicen, dicho, ya terminé, ¿verdad? Entonces, ahí les puse yo, we can do it, right? Entonces, para el día viernes, yo recomiendo haber terminado al menos, al menos sección 1 y 2. Tiche, ¿y me puedo adelantar? Sí, adelántese todo lo que quiera, no hay ningún problema. Y si usted tiene preguntas sobre eso en lo que se ha adelantado, usted me trae las preguntas y yo con mucho gusto se las contesto porque al final, pues alguien más va a llegar a ese punto y ya no va a tener esa duda porque ya la hemos evacuado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿No more questions? Ok, very good. So, just let me erase here and let's continue. Entonces, um, well, I'm going to leave this exercise as pending so I can take advantage of the last minutes that I have here. And what else can I cover today? Ah, sí. Eh, hay una parte que sí me gustaría, eh, en la que me gustaría avanzar, ¿ok? Y esa parte, pues, es así como que bien, es bien útil, ¿verdad? Because we're talking about prepositions, but let me go ahead and share it right now. So it says, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the locations of different objects, right? So, uh, actually, this is pretty cool because um, tenemos muchísimas más preposiciones, por supuesto, but actually, th these are the basic ones, right? So, it says, where are the keys? The keys are in the box, right? The keys are in the box. So, take a look at the position of the keys, right? We have in. Now, when I have in, eh, la preposición in es, es bien interesante porque... Cuando yo utilizo la preposición in es porque algo está dentro de algo. And for example, I have this basket. And it's heavy, by the way. So I have this basket, right? And esta canasta es una picnic basket, by the way. It's a picnic basket, pero lo que tiene en realidad son todos mis cachivaches electrónicos, right? Entonces, I can say, for example, um, well, the speaker is a, is a speaker, right? So the speaker is in the basket, right? So it means it is inside. Or for example, if I'm talking about students, students are in the classroom, right? They are inside the room, right? Entonces, luego tengo the preposition on, pero on, lo voy a utilizar o voy a hacer referencia a superficies, ¿ok? For example, I can use the same basket here and I can say the speaker is on the basket, right? So it's not inside, it's not in the basket, but it's on, o sea, está fuera, está sobre una superficie, right? The speaker is on the basket. And then I have in front of, right? For example, I can say the basket is in front of the computer or in front of me, right? Pesa, por cierto. It's very heavy. Okay, so the basket is in front of the computer or I am in front of the computer, right? And then we have behind. So I can say the door is behind me. Puede escuchar la pronunciación de repente behind or behind. Las dos, las dos pronunciaciones están correctas. Behind or behind. So the door is behind me, right? And I have next to, I am next to a wall, right? So I am next to the wall. And I have also the preposition under, right? So I can say that the trash can is under the desk, 
right? El basurero lo tengo debajo del escritorio. The trash can is under the desk. Entonces, whenever you use the prepositions, I think all of them are very clear, but the only one that you have to be careful with is the one in and on. La que es in es dentro de, si es on es una superficie, okay? Sobre una superficie. Okay, chicos, so I'm going to stop here for today, al menos por hoy, ¿verdad? Because I know, ah, no, si todavía tengo five minutes. Ah, pues no, no, todavía no. Yo estaba preocupada, pensé que ya no tenía mucho tiempo. So, let's see. We're going to work with this exercise and you have it still on your notebook, right? Ahí está en sus, en sus manuales, perdón. So, there we have it. So, the books are in the book bag, right? And, por cierto, una de las cosas que les quería mencionar, esa es la razón por la que yo necesito, bueno, por la que es necesario, no que yo necesite, ¿verdad? Sino que por la que es necesario que usted ya haya revisado todo en la plataforma. O sea, no es que vaya a revisar toda la plataforma, no. Pero al menos la sección que estamos trabajando, que usted ya haya revisado todo y haya visto los videos. Todos son bien cortitos. Si usted se fija, no pasan de tres minutos, cuatro minutos. Porque cuando yo vengo acá, yo vengo solo a hacer el repaso y hacer, a completar la explicación que está en la plataforma. Pero si usted no ha visto la plataforma, entonces sí, de repente se puede confundir un poquito o puede decir, ¿y, y, y por qué va tan rápido? Y la razón por la que yo, no es que vaya rápido, sino que la razón por la que yo voy avanzando así es porque se supone que usted ya revisó esa información dentro de la plataforma y ya vio los videos y yo vengo solo acá a completar lo que, lo que hace falta, ¿verdad? Vamos a ver. I need some volunteers to complete the exercises, right? So let's go ahead and uh, do, I mean, in working number two, okay? It says the DVD player. The DVD player is where? What would you answer for that one? Use any of the prepositions, right? What would you answer for that one? Dígame, Imelda. Um, the DVD player is next to the television. Is next to the television. Okay, thank you very much. It's next to the television. Thank you. What about number three? What about number three? Another volunteer. Tell me, Steve. The map is under the newspaper. Very good, right? The map is under the newspaper. Thank you very much. What about number four? Who wants to help me with number four? Dígame, Cindy. The chair is behind the desk. Muy bien, the chair is behind the desk. Muy bien, thank you very much. What about number five? Volunteer for number five? Just raise your hand. Volunteer for number five? No one? Okay, so Claudia. Oh, bueno. Ah, bueno, usted levantó la mano justamente, Claudia, okay? Can you help me with number five? <laughs> Active su micrófono, porque creo que no, no se le escucha. Ok. Uh, the wallet is on the bag. Ok, very good. The wallet is on the on, purse or on the on bag. The Muy bag. bien. Cualquiera de las dos. Now, purse, generalmente, pues, al bolso de nosotras las chicas, ¿verdad? Sí, siempre le llamamos un purse, pero son como los, quizás los pequeñitos, perdón, purse. Y, pues, bag es como llama grande, ¿verdad? Bag. Pero generally a purse. También purse se le llama al, al bolsito o al bolsillo en el que nosotros andamos como cash o las monedas, ¿verdad? O oh, dinero uh, también. Y pues está the wallet, ¿verdad? Que es where you put the bills and you have a space for everything there. Okay, and the last one. What about number six? Number six? Volunteer for number six. Okay, let me see. Dora, Dora, Elsie, please help me with number six. No, ahí sí que ya me enfrente, oh. pero. And how do you say that? ¿Cómo decimos enfrente de en inglés? In front. Sí, va bien. Mm -hmm. In front. Um, oh. Is the book? No sé. The yes. cell phone? Mm -hmm. Veamos, Daisy. Daisy? The cell phone is front of 
um, the book. Ok, the cell phone is, en este caso las dos están correctas, mm -hmm. pero le voy a decir por qué. En mi perspectiva, Daisy, yo estoy viendo el teléfono encima de la libreta y usted lo está viendo enfrente de, así que para mm -hmm. mí las dos están correctas. Porque si usted, desde su perspectiva, se lo vio in front of, it's okay. Por eso que ya siempre siento que la, no hay solo una respuesta correcta, todo depende de la perspectiva. Así que, yes, Stacy, I think it's okay, right? You can go ahead and say the same. Well, guys, I'm going to stop, you know, working here. Dígame, Imelda. No, solo que en el libro no acepta la, o sea, en el desarrollo no acepta la opción on, solo in front of. Solo in front of. Mm -hmm. That is correct. In front of. Por eso le digo la perspectiva, right? Yo lo vi on, but in the exercise is going to be in front of. That is correct. Por eso les decía que ambas respuestas están correctas para mí. Pero para la plataforma no. <laughs> okay, so let's see. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Eh, Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you, Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmi Saraceli López por ti. I'm here. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Casañeda. Present. Thank you. Eh, Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. I'm here. Thank you, Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Eh, Francisco Samuel Martínez. Present. Clara. Thank you, Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Present. Thank you, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you, Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Giovanna Ortiz Durán. Jacqueline. Eh, Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Um, Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. Eh, María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Eh, Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Noel Alvir Escobar Rodríguez. I'm here. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. I'm here. Thank you. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Eh, Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Eh, Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Dennis Torres Pérez. Walter Dennis. Pero no se lo quiero ver nada por acá. Mm -mm. Give me one second. Give me one minute. Yeah. Uh, Jancy Herminia Moya Garcia. Present. Thank you very much. Eh, dígame, Daisy. ¿Tenía alguna pregunta? No, no. Ah, ok. Ok, no problem. Ok, guys, so thank you very much for uh, being here with me until the end. Así que recuerden que las clases van de lunes a jueves, así que esta semana pues la damos por terminada y pues nos volveríamos a reunir hasta el próximo lunes a la misma hora. Así que por favor no olviden enviar el comprobante, ¿verdad? Que pues es necesario que lo, lo mandemos lo más pronto posible. So thank you very much for joining and I'll see you on Monday, guys. Take care. Have a nice weekend. Bye-bye.
Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Bye.